తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ ముప్పై నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వరకు జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ సర్వం సిద్ధం చేసింది బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించేందుకు వచ్చే భక్తుల కోసం టీటీడీ చేసిన ఏర్పాట్లపై టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్తో మా కరెస్పాండెంట్ సునీల్ ఫేస్ టు ఫేస్ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ రోజు నుంచి అంటే రేపటి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ప్రారంభం ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం అంకురార్పణతో మొదలయ్యే బ్రహ్మోత్సవాలకి బీజం పడుతుంది మా మర రోజు ముప్పైవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ధ్వజారోహణంతో కార్యక్రమం మొద మొదలవుతుంది ఇదే దీని గురించి అంటే బ్రహ్మోత్సవాల గురించి మరిన్ని వివరాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనిల్ కుమార్ సింగాల్ గారితో ఉన్నాం ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ ఈ బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు దీని గురించి ఓం నమో వెంకటేశయ్య ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి ఉత్సవము శ్రీవారి సాలగట్ల వార్షిక బ్రహ్మోత్సవం రేపు ముప్పై తేదీ నుంచి ప్రారంభించి అక్టోబర్ ఎనిమిది తేదీ వరకు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశాం దాదాపు రెండు వందల క్రితమే ఏడు కోట్లు యాభై మూడు లక్షల రూపాయలతో ఇంజనీరింగ్ పనులు శాంక్షన్ చేసి అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది నీటిలో భక్తుల కోసం సౌకర్యాలతో పాటు విద్యుత్ దీపాలంకరణలన్నీ కూడా వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది ఏర్పాట్లు చేశాను అంతేకాకుండా దేవాలయంలోనే అదేవిధంగా తిరుమల అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా పుష్పాలంకరాల దీపాలు అదేవిధంగా ఎగ్జిబిషన్స్ ప్రత్యేకంగా ఈసారి మ్యూజియంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ చేసి ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తి చేయడం జరిగింది అయితే ఇంతమంది భక్తులు వస్తున్నప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశం భద్రత ఏర్పాట్లు తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు మూడు వేలు ఒక వంద మంది పోలీస్ యంత్రాంగం రోజువారీగా పనిచేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా గరుడ్ సేవ నాడు అయితే ఇంకొక పదకొండు వందల మంది అంటే మొత్తం కలిపి నాలుగు వేలు రెండు వందల మంది భద్రత సిబ్బందితో వారు భద్రత ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు అయితే ఇటు విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వెయ్యి మంది కాకుండా ఒక మూడు వందల యాభై మంది హోమ్ హోమ్ గార్డ్ని కూడా వాళ్ళు డెప్యుటేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అది కాకుండా మూడు వేలు ఐదు వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు పదిహేను వందల మంది స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ అంటే మొత్తం కలిపి ఐదు వేలు మంది వాలంటీర్స్ కూడా వస్తున్నటువంటి భక్తులకి సేవలు అందిస్తారు ఇంతమంది వస్తున్నప్పుడు భద్రత ఏర్పాట్లు అంతా కూడా కోఆర్డినేషన్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ లేకుండా ఉండాలి కోఆర్డినేషన్ అంతా కూడాను దానికోసము కావాల్సినటువంటి సీసీటీవీ కెమెరాలు అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం ప్రత్యేకంగా గత సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసినటువంటి రెండు వందలు ఎనభై సీసీటీవీ కెమెరాలు కాకుండా రెండో విడత కింద పదిహేను కోట్లు యాభై ఏడు లక్షల రూపాయలతో ఒక వెయ్యి యాభై సీసీటీవీ కెమెరాలు నూతనంగా గత నెల ఈ కార్యక్రమ పనులు అన్నీ కూడా పూర్తి చేశాం మొత్తం కలిపి పదహారు వందల యాభై సీసీటీవీ కెమెరాల ఫీడ్ అంతా కూడా ఉన్నటువంటి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో వీడియో బాల్స్కి లైవ్ ఫీడ్ తీసుకువచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మానిటరింగ్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి లోటుపాటు లేకుండా పగడబంది బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం మామూలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కంటే ఈసారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రత్యేకం ఉంది అంటే ఒక ఈ పెరటాసి మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు రావడం ఈ మూడవ శనివారం వచ్చే ముందు రోజు శుక్రవారమే గరుడు సేవ రావడం ఇటు భక్తులు అంటే మామూలు బ్రహ్మోత్సవాల్లో మూడు లక్షల మంది దాకా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈసారి ఐదు లక్షల మంది భక్తులు వస్తారనే అవకాశం ఉంది అంటే ఎటువంటి ఏర్పాట్లు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇటు బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యధిక మంది వచ్చే జనం ఒక్క గరుడు సేవకు మాత్రమే ఆ రోజుకి ఏ విధమైన ఇప్పుడు మీకు తెలుసు భక్తులు ఎంతమంది వచ్చినా మాడా స్ట్రీట్స్లో దాదాపు రెండు లక్షల మంది భక్తులు కూర్చొని ఉంటే అవకాశం ఉంది అంతకంటే భక్తులు ఎక్కువ వచ్చినా వాళ్ళు బయట ఉండాల్సిన తప్ప లోపల ప్రవేశించే పరిస్థితి ఉండదు సాధారణంగా ఎవరైతే భక్తులు కొంతమంది బయట ఉండిపోతారో వాళ్ళ కోసము అక్కడే రద్దీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మనం హై రెజల్యూషన్ డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు అక్కడ నుంచే వాహన సేవ తిరిగించేటువంటి ఫెసిలిటీ అదేవిధంగా ఆ రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అన్నప్రసాదము మంచినీళ్ళు మజ్జిగ టీ కాఫీ పిల్లల పాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ సమ్మర్లో శనివారం ఆదివారం వీకెండ్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున హడావడి ఉన్నా కూడా ఎక్కువ మంది భక్తులు వచ్చి ముప్పై గంటల సే వెయిటింగ్ ఉన్నా కూడా లోపల మన టెంపుల్ కెపాసిటీ అయితే ఉందో ఆ కెపాసిటీకి అనుగుణంగానే దర్శనం జరుగుతుంది కాబట్టి సామాన్యంగా భక్తులు ఈ వాహన సేవలకి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఈ వాహన సేవలకి ఇస్తారు గరుడ సేవ నాడైనా అంతే గరుడు సేవలు కూడా ఎక్కువ మంది గరుడు వాహనం ఉన్నటువంటి స్వామివారిని చూసుకొని దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఆ తత్వంలో ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు భక్తులతో ఒకటే విజ్ఞప్తి అంటే టీటీడీ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సందర్భంలో లోటుపాటు జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇటువంటి
ఇది ఇక్కడ అంటే బ్రహ్మోత్సవాల్లో మొదటి మొత్తం వాహన సేవలు మొదటి వాహన సేవ నుంచి చివరి ఘట్టమైనటువంటి చక్ర స్నానం వరకు భక్తులకి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా మొత్తం అందు భక్తులందరూ సహకరించాలని చెప్పేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ ఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనిల్ కుమార్ సింగాల్ గారు కోరుతున్నారు కెమెరామ్యాన్ ప్రకాష్తో సునీల్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్